നിങ്ങൾ പോർട്രേറ്റ് ഫോട്ടോസ് എടുക്കുന്ന ഒരാളാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ക്വാളിറ്റിയിലൂടെ എത്തിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു കാര്യമാണ് സ്കിൻ റീടച്ചിങ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി യൂട്യൂബിൽ ഹൈ ആൻഡ് സ്കിൻ റീടച്ചിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ട് ധാരാളം ട്യൂട്ടോറിയൽസ് അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ വീട്ടിൽ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്കിൻ റീടച്ചിങ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെറും മുപ്പത് സെക്കൻഡിന് താഴെയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഫഷണൽ ഹൈ ആൻഡ് സ്കിൻ റീടച്ചിങ് നമുക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡിന് താഴെ ആയിട്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ അപ്പുറത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണോടെയും പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പുതുതായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ഇൻട്രോ റോൾ ചെയ്യാം വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെയാണ് ഈ സംഭവം ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ഒരു ആക്ഷൻ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഒരു പ്രിസെറ്റ് പോലത്തെ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മുപ്പത് സെക്കൻഡിന് താഴെ നമ്മൾ ഈ സ്കിൻ റീടച്ചിങ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഫോട്ടോ നിങ്ങൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിലോട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആ സ്കിൻ സ്മൂത്തനിങ്ങിൻ്റെ പരിപാടി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇമേജിൽ വരുന്ന ഐ ബാഗ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കുരുക്കളോ അങ്ങനത്തെ വല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണം അതായത് നമ്മുടെ ഫേസ് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പോട്ട് റിമൂവൽ ടൂൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ടൂൾ വെച്ച് നിങ്ങളുടെ ഫേസ് ഒന്ന് ആദ്യം ക്ലീനപ്പ് ചെയ്യണം ഇനിയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്കിൻ റീടച്ചിങ്ങിൻ്റെ പരിപാടി തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ വിൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അടിയിൽ ആക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഒരു പുതിയ ആക്ഷൻ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ആക്ഷന് നമ്മളൊരു പേര് കൊടുത്തു അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈറ്റ് റൂം പ്രിസെറ്റൊക്കെ പോലെ തന്നെയാണിത് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രിസെറ്റിന് നമ്മളൊരു പേര് കൊടുത്തു സ്കിൻ റീടച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് കൊടുത്തു ഇനി നിങ്ങൾക്കൊരു ഷോർട്ട് കീ സെറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്കൊരു ഷോർട്ട് കീ സെറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മുടെ കീബോർഡിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കീ നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വട്ടം നിങ്ങൾ ഫോട്ടോ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു കീ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്കിൻ റീടച്ചിങ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രീസെറ്റിന് ഒരു പേര് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്ന റെക്കോർഡ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി എന്താ ഉണ്ടാവുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ആക്ഷനും ഫോട്ടോഷോപ്പ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മളത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭാവിയിൽ നമ്മൾ സ്കിൻ റീടച്ചിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ആക്ഷൻ പ്ലേ ചെയ്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ആ ഒരു ഇമേജിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ലെയർ ഉണ്ടാക്കണം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ജെ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യണം കൺട്രോൾ ജെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ലെയർ വരും ആ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൺട്രോൾ ഐ പ്രസ് ചെയ്യണം അതായത് നമ്മൾ ആ ഒരു ലെയറിനെ നമ്മൾ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്തു ഇനി നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലെൻഡിങ് മോഡിൽ പോയിട്ട് ആ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്ത ലെയറിൻ്റെ ബ്ലെൻഡിങ് മോഡ് നിങ്ങൾ നോർമലിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് വിവിഡ് ലൈറ്റിലോട്ട് ഇടണം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഫിൽറ്ററിലോട്ട് പോയി ഫിൽറ്റർ നമ്മൾ അടിയിലോട്ട് വന്നാൽ നമുക്ക് അതർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹൈ പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫിൽറ്റർ കാണാം നമ്മളപ്പോൾ ആ ഒരു ഫിൽറ്റർ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജനറലി എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു വാല്യൂ ആണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ നമ്മളപ്പോൾ ഹൈ പാസ് വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ഫോർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഓക്കെ കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഫിൽറ്ററിൽ പോയിട്ട് ബ്ലർ സെലക്ട് ചെയ്യുക ബ്ലറിനകത്ത് നമ്മൾ ഗോഷൻ ബ്ലർ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഗോഷൻ ബ്ലർ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്ലൈഡർ നീക്കിക്
അപ്പോൾ ആ ഒരു ആക്ഷൻ്റെ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ സ്കിൻ റീടച്ചിങ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വൈറ്റ് ബ്രഷ് സെലക്റ്റഡ് ആണല്ലോ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ആ ഒരു ഇമേജിൻ്റെ സ്കിന്നിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്നും ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് നമുക്ക് എവിടെയാണോ സ്മൂത്തൻ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് നമ്മുടെ ഫോർഹെഡ് അതുപോലെ തന്നെ ചീക്ക് നമുക്ക് കഴുത്ത് വരണമെങ്കിൽ ആ കഴുത്തിൻ്റെ ആ ഭാഗം നമ്മളൊന്ന് സ്മൂത്തൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കണ്ണിനകത്തും അതുപോലെ തന്നെ പല്ലുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ കയറി ബ്രഷ് ചെയ്യരുത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ സ്മൂത്തൻ ചെയ്യേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്കപ്പോൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മുടെ സ്കിന്ന് സ്മൂത്തായിട്ട് വരുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ പരിപാടി ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കിൻ റീടച്ചിങ് അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കിനി ഇത് കുറച്ച് ഓവറായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ലെയറിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി കുറച്ചാൽ മതി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല തോന്നുന്ന ചാനൽ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ലെയർ ഒന്ന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആയാലും നമ്മുടെ സ്കിൻ റീടച്ചിങ്ങിൻ്റെ പരിപാടി കംപ്ലീറ്റ് ആയി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വെറും മുപ്പത് സെക്കൻഡിന് താഴെ ആയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്കിൻ റീടച്ചിങ് പരിപാടി പ്രൊഫഷണലായിട്ട് നമ്മൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പുതുതായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ചാനലിൽ നമ്മൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫി അതുപോലെ തന്നെ ഫിൽം മേക്കിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളൊരു ബിഗിനർ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ട്യൂട്ടോറിയൽസ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ചാനൽ ഓൾറെഡി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയുള്ളൂ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ലീന